بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نشہد اللہ الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبده و رسوله اللہم صل و سلم و بارک علی رسولک و حبیبک سیدنا محمد و علی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و علی جمیع الانبیاء والمرسلین ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب لهم مثلا نصحاب القرية جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليه مثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بغرن لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون 
إني إذا لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين ألا أيها المقصود في كل حاجة سكوت إليك أمر فرحم شكايتي ألا يا رجائي أنت تكشيف قربتي فحب لي ذنوبي كلها وقض حاجتي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم بهمنيري الله عند മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നാം സൂറത്ത് യാസീൻ അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം ആണ് രണ്ടു ദിവസം സംസാരിച്ചത് സൂറത്ത് യാസീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏഴ് ദിവസമോ എഴുപത് ദിവസമോ അതിലധികം ദിവസമോ സംസാരിച്ചാൽ വളരെ ചെറിയ അറിവിന്റെ ശകലം മാത്രമുള്ള നമുക്ക് തന്നെ സൂറത്ത് യാസീൻ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം പോലും അതിന്റെ വലിയ വിശദീകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നമ്മുടെ എല്ലാ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തീരുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുന്നു അഷറഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങളെ വിളിച്ചും അവിടുത്തെ പേര് പറഞ്ഞും അവിടുന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല നിയോഗിച്ച അയച്ച അവന്റെ മുറുസലീങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ പ്രവാചകരാണ് ഈ എന്ന് വിളിച്ചറിയിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ച് പ്രബോധന പ്രവർത്തന രംഗത്ത് പ്രവാചകന്മാർ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ആ പ്രവാചകന്മാരുടെ അനന്തരക്കാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവർ പ്രബോധനം ചെയ്യുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു അതുപോലെ ഏത് സമയത്തും സ്ഥൈര്യത്തോടെ ഏത് കക്ഷികൾ എത്ര തന്നെ നന്നായില്ലെങ്കിലും നന്നാകുന്ന ഒരു കക്ഷികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും അള്ളാഹുവിൽ ഭക്തിയുള്ള അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്ന ഖുർആൻ ഫലം ചെയ്യുന്ന പ്രബോധനം ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടാകുമെന്നും ലോകത്തെ മുഴുവനും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സൂറത്ത് യാസീൻ അതിന്റെ തൊട്ട ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അഷറഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ നാം പറഞ്ഞിരുന്നു الله سبحانه وتعالى اشرف الخلق صلى الله عليه وسلم ان قال برنيت اركم بوديപ്പെടുന്ന വിധം വ്യക്തമായ തെളിവ് ദൃഷ്ടാന്തം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിലാണ് ആ ദൃഷ്ടാന്തവുമായി 
ആർക്കും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന നേരെയുള്ള മാർഗത്തിൽ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പ്രബോധനം നടത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ഹൈറായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് വരാൻ മനസ്സ് ലഭിക്കാത്ത അതിന് തുനിയാത്ത മുഴുവൻ ഹൈറുകളിൽ നിന്നും അതാ കൈക്കും കഴുത്തിനും കൂച്ചുവിലങ്ങിട്ട വിധത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ആ സമൂഹം എത്ര തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും സ്വീകരിക്കാത്തവരായി ഉണ്ടായി അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് കൈക്കും കഴുത്തിനുമൊക്കെ കൂച്ചുവിലങ്ങിട്ട വിധത്തിൽ അവരെ നരകത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്നും ഇന്നലെ നാം പറഞ്ഞ ആയത്തുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിനാൽ അത്തരം വിഷയങ്ങളെല്ലാം തഫ്സീറുകളിൽ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ആയത്ത് വലഹും മസലൻ അസ്ഹാബൽ അവർക്ക് ഒരു ഉപമയെ ആക്കിക്കൊടുക്കുക ഒരു പ്രദേശത്തുകാരെ ഒരു പ്രദേശത്ത് നേരത്തെ നിയോഗിതരായ ദൂതന്മാർ വന്നപ്പോൾ ആ പ്രദേശത്തുകാരിൽ നിന്നുണ്ടായ അനുഭവം ആ ദൂതന്മാരുടെ പ്രബോധന രംഗത്തുണ്ടായ സംഭവം അത് പറഞ്ഞുകൊടുത്തുകൊണ്ട് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും ത്യാഗങ്ങൾ സഹിക്കുന്നവരും പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരും അക്രമങ്ങൾക്ക് വിധേയരാകുന്നവരും അതുപോലെ ഏറും തെറിയുമൊക്കെ ലഭിക്കുന്നവരുമായിരുന്നു പ്രവാചകന്മാരും അവർ നിയോഗിച്ചയക്കുന്ന ദൂതന്മാരുമെല്ലാം എന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വലിയ സംഭവത്തിലേക്ക് സൂറത്ത് യാസീൻ വിരൽ ചൂണ്ടുകയാണ് പ്രദേശത്തുകാർക്ക് അതാ ദൂതന്മാര് വന്നു ഈ ദൂതന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് അത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായാല അയച്ച മുർസലീങ്ങൾ ആണോ അതല്ല നബിയുല്ലാഹി റൂഹുല്ലാഹി ഈസ അലിഹു സലാത്തു വസ്സലാം അയച്ച അവിടുത്തെ പ്രതിനിധികളായ ദൂതന്മാരാണോ എന്ന് ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ ചർച്ചയിട്ടിട്ടുണ്ട് ബഹുഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈസാ നബി അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം രണ്ട് മഹാന്മാരെ പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി സത്യത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വം വിശ്വസിക്കുന്ന ജനങ്ങളായി ജനങ്ങളെ സംസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം രണ്ടാളുകളെ നിയോഗിച്ചയച്ചു അവരുടെ പേരെന്താണ് എന്നത് ഖുർആൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല വ്യക്തമായി പറയാത്ത വിഷയങ്ങളിൽ ചരിത്രപരമായും കർമ്മപരമായും ചിലപ്പോൾ ഒന്നിലധികം അഭിപ്രായങ്ങൾ വരൽ സ്വാഭാവികമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൂമാൻ പാലൂസ് എന്നായിരുന്നു ആ രണ്ടാളുകളുടെ പേര് എന്ന് ഇമാം മുഖാത്തുൽ റതി അള്ളാഹു അന്നവിൽ നിന്ന് ഇമാം സമർക്കന്തി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി തഫ്സീറിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സാദിഖ് മസ്ദൂഖ് അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരും ഉണ്ട് അത് തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യം ആവശ്യമില്ല കാരണം സാദിഖ് എന്നതിന്റെ അർത്ഥം സത്യം പറയുന്ന വ്യക്തി എന്നാണ് മസ്ദൂഖ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം സത്യമായി കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന ആള് എന്നാണ് ഈ രണ്ട് മഹാന്മാരും അത്തരക്കാരായതിനാൽ ആ പേരിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരു തർക്കം വിഷയമല്ല ഏതായിരുന്നാലും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു ഇത് അർസല്ന ഇലൈഹി മുസ്നൈനി സൂറത്ത് യാസീൻ പഠിപ്പിക്കുകയാ അതാ ആ പ്രദേശത്തുകാരിലേക്ക് രണ്ടാളുകളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞയച്ചു അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തലെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞയച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഈസാ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞയച്ച വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിനാൽ പണ്ഡിതന്മാർ അതിൽ നിന്ന് പല നിയമങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 
ഒരു മനുഷ്യനെ ഏൽപ്പിച്ച് വക്കാലത്താക്കി ആ വക്കാലത്താക്കിയ മനുഷ്യൻ ആദ്യം ഏൽപ്പിച്ചവന്റെ സമ്മതത്തോടു കൂടി മറ്റൊരാളെ വക്കാലത്താക്കിയാൽ ഏൽപ്പിച്ചാൽ ആ രണ്ടാമത്തെ വക്കീൽ രണ്ടാമത് ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ആരുടെ വക്കീലാണ് അത് ആദ്യത്തെ ഏൽപ്പിച്ച മനുഷ്യന്റെ വക്കീലാണോ അല്ല രണ്ടാമത് ഏൽപ്പിച്ചവന്റെ വക്കീലാണോ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു അത് ആദ്യം ഏൽപ്പിച്ചവന്റെ വക്കീൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അവനെ ആദ്യം ഏൽപ്പിച്ചവൻ ഡിസ്മിസ് ചെയ്താൽ അവൻ ഡിസ്മിസ് ആയി പോകും കാരണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഈസാ നബി അലി ഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ പ്രബോധനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു പറഞ്ഞേച്ചു ആ ഈസാ നബി അലി ഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം വേറെ രണ്ടാളെ മഹാനവരുടെ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞേച്ചപ്പോൾ ഖുർആൻ അവിടെ പറഞ്ഞത് ഇത് അർസൽന ഇലൈഹി ബുസ്നൈനി ഇത് അർസൽന ഇലൈഹി ബുസ്നൈനി രണ്ടാളുകളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞേച്ചു എന്നാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിനിധിയായ ഈസാ നബി അലിഹി സ്വലാം പറഞ്ഞേച്ചാൽ അത് അല്ല പറഞ്ഞേച്ച സ്ഥാനം തന്നെയാണ് മുവക്കിലായ വ്യക്തി ഏൽപ്പിച്ച നിന്റെ സ്ഥാനമാണ് ഏൽപ്പിച്ചവൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവന് സമ്മതം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ അതിന് ആദ്യം ഏൽപ്പിച്ചവന്റെ വക്കീൽ തന്നെയാണ് അവൻ എന്ന കർമ്മശാസ്ത്ര നിയമം വരെ ഈ ഒരു ഒറ്റ വാചകത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എങ്ങനെയാണ് അത് വലിയ സാരസമ്പുഷ്ടമായ ഗ്രന്ഥമാണ് ഒന്നിനുമേലെ ഒന്നായി അതിന് വ്യാഖ്യാനങ്ങളും അർത്ഥങ്ങളും വിശദീകരണങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് എത്രയോ വിഷയങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാർ കണ്ടെത്തലുമാണ് പക്ഷേ വിവരമില്ലാത്തവർക്ക് അത്തരം വിഷയങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സെത്തുകയില്ല അത് എത്തുന്ന മഹാന്മാർക്കാണ് മുജിത്തഹിതുകളായ ഇമാമീങ്ങളെന്നും കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാരെന്നുമൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ഇത് അർസൽനായിലൈഹി മുസ്നൈനി ഇത് അർസൽനായിലൈഹി മുസ്നൈനി രണ്ട് ദൂതന്മാരെ നമ്മൾ ആ പ്രദേശത്തുകാരിലേക്ക് പറഞ്ഞേച്ചു ഫൂഹുമാ ആ പ്രദേശത്തുകാർ ആ രണ്ട് ദൂതന്മാരെയും കളവാക്കി അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാമതൊരു മഹാനെ കൊണ്ട് ആ രണ്ടാളുകളെയും ശക്തിപ്പെടുത്തി മൂന്നാമത് മറ്റൊരു ദൂതനെ പറഞ്ഞേച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇന്നലേക്കും നിശ്ചയമായി ഞങ്ങളെല്ലാം നിയോഗിച്ചയക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ ആണ് എന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇവിടെ ധാരാളം വിഷയങ്ങളുണ്ട് അത്ര വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമയം മതിയാവുകയില്ല ഇത് അർസല്ന ഇലൈഹി മുസ്നൈനി രണ്ടാളുകളെയാണ് ഈസാ നബി അലി ഹുസ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞേച്ചത് പക്ഷേ ആ രണ്ടാളുകൾക്ക് അവരുടെ പ്രവർത്തനം രംഗത്ത് വിജയം കാണാതെ ശത്രുക്കൾ അവരെ കളവാക്കിയപ്പോൾ അവർക്ക് ശക്തി പകരാൻ മറ്റൊരു വലിയ മഹാനെ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞേച്ചു കൊടുത്തു ആ മഹാന്റെ പേരാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാനെ അള്ളാഹു തല മൂന്നാമത് ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞേച്ചു കൊടുത്തു ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞേച്ചു കൊടുത്താലും അള്ളാഹു പറഞ്ഞേച്ചു കൊടുത്തതായി തന്നെയാണ് പറയുക എന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ സൈന്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിനിധികൾ ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങൾ അള്ളാഹു ചെയ്യുന്നതായി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അള്ളാഹു താല പറയാറുണ്ട് ഹദീസിൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മതങ്ങൾ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാറും ഉണ്ട് അതിന് ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ കാണാം അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഓ നബിയെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ജിബിരിയിൽ അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അങ്ങേക്ക് ഓദിത്തരുമ്പോൾ ആ ഓദിത്തരുന്ന സമയത്ത് തങ്ങൾ അത് മനപ്പാടമാകാതെയായി പോകുമോ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്ന ഭയം കൊണ്ട് ജിബിരിയിൽ അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഓദിക്കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ
അവിടുത്തെ ചുണ്ടനക്കി അത് ഓതി നോക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു തങ്ങൾ അങ്ങനെ ചുണ്ടനക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല തങ്ങളത് പെട്ടെന്ന് അത് മനസ്സിൽ പതിയായിട്ടായി പോകുന്നത് പേടിച്ച് ചുണ്ടനക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല കാരണം ഇന്ന അലൈന അത് തങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചു തരികയും തങ്ങൾക്ക് തോതാനുള്ള തൗഫീക്കും ശക്തിയും നമ്മൾ നൽകുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു നബിയെ നമ്മൾ ഓതുമ്പോൾ തങ്ങൾ ആ ഓതുന്നത് നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക എന്ന് വാസ്തവത്തിൽ ഓതുന്നത് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാമാണ് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം ഓതുന്നതിന് സംബന്ധിച്ചാണ് ഇതാ കറ ഇനാഹു നമ്മൾ ഓതുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിനിധിയായ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരായ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു വെച്ച വ്യക്തിയായ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെ അല്ല ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി പോലെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പരാമർശിച്ചു ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ധാരാളം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ കാണാം ഹരീസിൽ കാണാം ഇതുകൊണ്ടാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ പണ്ഡിതന്മാർ ചിലർ അങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു ഹരീസിൽ പാതിരാ സമയത്ത് എന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് ഇമാം ബുഹാരിപ്പെട്ടത് ഹരീസ് യൻസിലു എന്ന വാക്കിന്റെ നേരെ അർത്ഥം ഇറങ്ങും എന്നാണ് വാക്കർത്ഥം അള്ളാഹു സുബാനഹു തല ഇറങ്ങുകയില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് കാരണം ഇറങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങലാണ് അങ്ങനെ നീങ്ങുക എന്ന ഒരവസ്ഥ അള്ളാഹുവിന് ഉണ്ടാവുകയില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹു തല നുസമില്ലാഹ ഷൈഅല്ല കല്ലഷിയ അള്ളാഹുവിന് വലതുഭാഗം ഇടതുഭാഗം മുൻഭാഗം പിൻഭാഗം മേൽഭാഗം താഴ്ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗവും അള്ളാഹുവിന് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കയറുക ഇറങ്ങുക തുടങ്ങിയതൊന്നും അള്ളാഹുവിന് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റില്ല അള്ളാഹുവിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഗതിയും ഉണ്ടാവുകയില്ല ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചന്ദ്രനെ കണ്ടപ്പോൾ ഇതെന്റെ റബ്ബാണെന്ന് വാദിക്കുന്ന കക്ഷികൾ അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ വാദം തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഹാദാ റബ്ബി ഇതെന്റെ റബ്ബാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ അസ്തമിച്ചു പോയി മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു അസ്തമിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും റബ്ബാകാൻ പറ്റില്ല സൂര്യനും അങ്ങനെ തന്നെ അസ്തമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതേ നീങ്ങുകയാണല്ലോ ചന്ദ്രൻ നീങ്ങുകയാണല്ലോ അപ്പൊ നീങ്ങുന്ന വസ്തു റബ്ബാകാൻ പറ്റില്ല നീങ്ങുന്ന വസ്തു റബ്ബാകാൻ പറ്റില്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലി സലാത്തു വസ്സലാം മുസിരിക്കീങ്ങൾക്ക് തൗഹീദ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചൊരാശയമാണത് അതുകൊണ്ട് ഇമാം ഫഹ്റുദ്ദീൻ റാസീർ അല്ലാഹു അൽഹു ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ പറഞ്ഞു പടച്ചവൻ ഒരു സ്ഥലത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്നോ പടച്ചവൻ കയറുന്നുവെന്നോ ഇറങ്ങുന്നുവെന്നോ നീങ്ങുന്നുവെന്നോ പറയുന്നവർ അമ്പിയാക്കൽ പഠിപ്പിച്ച തൗഹീദിന്റെ പുറത്താണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം പഠിപ്പിച്ച തൗഹീദിന്റെ പുറത്താണ് എന്ന് ഇമാം റാസീർ അലി അള്ളാഹന്നുവിനെ പോലുള്ള പണ്ഡിതന്മാര് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഹരീസിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്ന ഹരീസിന്റെ ബാഹ്യാർത്ഥം അതിന്റെ ബാഹ്യാർത്ഥം നമ്മുടെ റബ്ബ് ഇറങ്ങുന്നു എന്നല്ലേ അള്ളാഹുവിന് ഇറക്കം സംഭവിക്കുകയില്ലെന്നുറപ്പല്ലേ അവിടെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ പണ്ഡിതന്മാരിൽ ചിലര് പറഞ്ഞു അതിനൊരു വ്യാഖ്യാനവും പറയണ്ട ഹരീസിൽ വന്നത് നമ്മളങ്ങ് ഓതിയാൽ മതി ഒരു വ്യാഖ്യാനവും പറയണ്ട പിന്നെയോ പിന്നെയോ അതേ ഹരീസിൽ അങ്ങനെയുണ്ട് അതിന്റെ മാന നമ്മക്കറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത് ഒരു കൂട്ടം പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞ വ്യാഖ്യാനമാണ് അവരെ വിശദീകരണമാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോരാ പടച്ചവൻ ഇറങ്ങുന്നു നീങ്ങുന്നു എന്ന് അതാ ദീനിന്റെ വിരോധികൾ ഈ ഹരീസ് എടുത്ത് വാദിച്ചപ്പോൾ പണ്ഡിതന്മാര് പലരും പറഞ്ഞു അതിനർത്ഥം അങ്ങനെയല്ല അതിന് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ബാഹ്യാർത്ഥം അവിടെ ഉദ്ദേശമല്ല മറിച്ച് എൻസിലു റബ്ബുന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങുമെന്നാണ് 
മലക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് റബ്ബ് ഇറങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തേ കാരണം കണ്ടില്ലേ ജിബിരീൽ അലിഹി സലാം ഓദിക്കൊടുക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഖുർആാൻ ഇതാ കറഹിനഹു നമ്മൾ ഓദിയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഓദുന്നത് ജിബിരീൽ അലിഹി സലാമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഓദുന്നു എന്നല്ലേ അല്ല പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിനിധിയായ മലക്ക് ചെയ്താൽ അല്ല ചെയ്തു എന്ന നിലക്ക് ഭാഷ വരും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടെയും ഈസാരബി അലഹി സലാത്തു വസ്സലാം അതേ മൂന്ന് ദൂതന്മാരെ പറഞ്ഞേച്ചു അതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഖുർആൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ആയത്തിന്റെ തസ്തീരിൽ വിവരിക്കുന്നു ഇത് രണ്ട് ദൂതന്മാരെ നമ്മൾ അവരിലേക്ക് പറഞ്ഞേച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞേച്ചത് ഈസാനബി അലൈഹി സ്വലാം ആണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർഡർ പ്രകാരമുള്ള പറഞ്ഞേക്കലായതിനാൽ അല്ല പറഞ്ഞേച്ചു എന്നാണ് ഭാഷ അവരെ രണ്ടാളെയും അതാ ആ നാട്ടുകാര് കളവാക്കി ആ നാട്ടിന്റെ പേരെന്താണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരും പറഞ്ഞു അന്താക്കിയ എന്നാണ് ഈ അന്താക്കിയ എന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞതിനെ ഇബിനു കസീർ ചില സംശയങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച് മറ്റൊരു നാടായിരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അദ്ദേഹം തന്നെ ഈ സാധാരണ പ്രശസ്തമായ ഒരന്താക്കിയുണ്ട് അതല്ലാത്ത മൻ മറ്റൊരന്താക്കിയ ആയിരിക്കാമെന്ന അഭിപ്രായവും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് വിഷയമല്ല കാരണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തുകാരെയാണ് എടുത്തു പറഞ്ഞത് ആ പ്രദേശത്തുകാരുടെ സമീപത്തേക്കാണ് അള്ളാഹു താല അയച്ചതെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പ്രദേശത്തിന്റെ പേര് പ്രത്യേകം ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് അർസല്ന ഇലൈഹി മുസ്ലിനി ഫഖദ്ദബൂഹുമാ ഫഅസ്സസ്ന ബിസാലിസിം ഫഖാലൂ ഇന്ന ഇലൈക്കും മുർസലൂൻ അത് ഖുർആനിന്റെ ഒരു പ്രബോധന ശൈലിയുമാണ് നാട്ടിന്റെ പേര് എടുത്തു പറഞ്ഞില്ല കാരണം ആ നാട്ടുകാരിൽ ഒരുപാട് നല്ല മനുഷ്യന്മാർ പിൽക്കാലത്ത് ഉണ്ടാവും അവരെ മനസ്സിന് ഒരു ചെറിയ വിഷമുണ്ടാവും നാട്ടിന്റെ പേര് എപ്പോഴും മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് പ്രബോധകന്മാർ പഠിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഒരൊറ്റ നാട്ടിനെയും ആക്ഷേപിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല ഏത് നാട്ടിലും നല്ല ഒരു മോശക്കാരും ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അന്താക്കിയ എന്ന പ്രദേശമാണെന്ന് ചരിത്രം പലരും രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും അന്താക്കിയ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞവരും വന്നതോടുകൂടി അവര് തന്നെയാണ് മോശക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പേര് വീടില്ല ഇത് തന്നെയാണ് മുസാ നബി അലിഹു സലാത്തു വസ്സലാമും ഹദുർ അലിഹു സലാത്തു വസ്സലാമും പോയ ചരിത്രത്തിലും പലപ്പോഴും അന്താക്കിയ എന്ന് പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും കാണാമെങ്കിലും ഇന്ന പ്രദേശം എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ഖുർആൻ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉറച്ചുപോയി പിന്നെ സംശയത്തിന് അവകാശമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ വന്നുപോയി അത് ഏത് പണ്ഡിതന്മാരും ഏത് മുതാലിമീങ്ങളും ഏത് പ്രസംഗകരും ഏത് പ്രബോധകരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തെ കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല അതിന് എടുത്ത് പേരെടുത്ത് പറയാൻ പാടില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തികളെയും പേരെടുത്ത് പറയാതിരിക്കുകയാണ് നിർബന്ധ സാഹചര്യമല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടത് അവന്റെ പേര് ഉറാനിലുണ്ട് അബൂലഹബിന്റെ പേര് ഉറാനിലുണ്ട് ഇബിലീസിന്റെ പേര് ഉറാനിലുണ്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ടായി അത് അനിവാര്യമായി പറയൽ അനിവാര്യമായി വന്നതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അബൂജഹലിന്റെ പേര് പോലും കൃത്യമായി ഖുർആാനിൽ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ പരമാവധി പ്രബോധകന്മാർ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് വിമർശിക്കുന്ന ശൈലി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്നതിലേക്ക് സൂചനയാണത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പലപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ഉണർത്താൻ വേണ്ടി പറയാ മാബാലു അഖ്വാമിൻ ചില ആൾക്കാരെ സ്വഭാവം എന്താണ് അവരതാ ഇമാമ് തല ഉയർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് റുക്കൂയിൽ നിന്ന് തല ഉയർത്തുന്നു സുജൂദിൽ നിന്ന് തല ഉയർത്തുന്നു അവരെ സ്വഭാവര് കാര്യം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇതാ ഒന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവര് നിസ്കാരത്തിൽ സുജൂദിലേക്ക് നോക്കുന്നതിന് പകരം കണ്ണുകൊണ്ട് മേൽപ്പോട്ടേക്ക് നോക്കുന്നു അവരുടെ സ്വഭാവ അവരുടെ വിഷയം എന്താണ് അവരുടെ കണ്ണുകൾ പറ്റിപ്പോകും എടുത്തു പറ്റിപ്പോകും അത് നശിച്ചു പോകാൻ തന്നെ സാധ്യതയുണ്ടായേക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാചകങ്ങളാണ് നബിസലാ നിങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാറ് വ്യക്തിപരമായി വ്യക്തിപരമായി ഒരാളെ വിമർശിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിന്ദിക്കുക 
എന്ന് പറയുന്നത് പരമാവധി പ്രബോധകന്മാർ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് എന്നതിലേക്ക് അതെല്ലാം സൂചനയാണ് എന്നാൽ ഒരാളെ പേരും ഒരിക്കലും പറഞ്ഞൂടാ അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫിർ അവനെ പേര് ഉറാനിലുണ്ട് ചിലപ്പോ പ്രബോധകന്മാരായ ചിലർക്ക് തോതും ഒരാളെ പേര് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ആളുകളിലൊക്കെ പ്രശസ്തനായി പോവൂലേ നിർബന്ധ സാഹചര്യത്തിൽ അത് ബാധകമല്ല എന്നതും ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഫിർ അവന്റെ ഖുർആാനിൽ പേര് വന്നില്ലേ നമ്മളൊന്നും അയാളെ പേര് തന്നെ കേൾക്കൂലായിരുന്നു പക്ഷേ അവൻ അങ്ങനെ ഒരു കുപ്രസിദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നത് ഭയപ്പെട്ടിട്ട് അവന്റെ പേരെവിടെയും പറയാതെ ഒന്നും ഇരുന്നിട്ടില്ല ഖുർആൻ പറയുന്നതാണ് ചെയ്തത് കാരണം അങ്ങനത്തെ ചില കക്ഷികളെ സമൂഹത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും എന്നാലേ അത്തരം കക്ഷികൾ പിന്നീട് വരുമ്പോൾ അത്തരം ആളുകളെ എങ്ങനെ നേരിടണം എന്നത് ഖുർആാനിന്റെ അനുയായികൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ബോധ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഞാനതിനെ കടന്ന് വിശദമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇത് രണ്ടു പേരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞേച്ചു ഫുമാ അവര് രണ്ടാളെയും അവര് കളവാക്കി അപ്പോൾ മൂന്നാമതൊരു വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തി അവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞു നിശ്ചയം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ചരിത്രം വലിയ ചരിത്രമാണ് ഇമാം സമർത്തന്തി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി ആ ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് ഇമാം ബഹവി റഹ്മുള്ള തഫ്സീറിൽ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല പണ്ഡിതന്മാരും ആ ചരിത്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ചരിത്രമാണല്ലോ പറയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും കാണാം പക്ഷേ ഏകദേശം രൂപം ഒന്നാണ് ഞാനിത് വളരെ ചുരുക്കിയൊന്ന് പറയാം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ അതിലേക്ക് വിരൽ ചൂടുന്നു ഇത് അവര് പ്രബോധനം നടത്തുന്ന പ്രബോധിതരായ പ്രദേശത്തുകാരുടെ മറുപടി എന്താണ് ഇൻ അന്തും ഇല്ല ബസറും മിസ്ലുന നിങ്ങൾ നമ്മളെ പോലത്തെ മനുഷ്യന്മാര് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ നമ്മളെ പോലത്തെ മനുഷ്യന്മാര് മാത്രമാണ് അതേ നിങ്ങൾ സത്യത്തിന്റെ ആളുകളാണ് പ്രബോധകരാണ് എന്നതിന് പടച്ചവൻ റഹ്മാനായ റബ്ബ് ഒരു തെളിവും ഇറക്കിയിട്ടില്ല ഇന്നും ഇല്ലാത്ത ദിബൂൻ നിങ്ങളെല്ലാം കളവ് പറയുന്നവർ മാത്രമാണ് അവരെ പ്രതികരണം അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് തെളിവില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല കേട്ടോ തെളിവുകളൊക്കെ ഞാൻ ഇൻഷാ അള്ളാ പിന്നീട് പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട് പിന്നീട് പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട് മാ അന്തും ഇല്ല ബസറും മിസ്ലുന ഇതേ കാര്യം തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളെ പല പ്രവാചകന്മാരോടും ഓരോ ദീനിന്റെ വിരോധികളും ഇതേ ആശയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളോട് തന്നെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖുർആാൻ നോക്കി അൽ കാണാം അതേ കാലത്ത് റുസുലും അഫില്ലും ഇതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നമുക്ക് കാണാം നിങ്ങൾ നമ്മളെ പോലത്തെ മനുഷ്യരാണ് നിങ്ങൾ നമ്മളെ പോലത്തെ മനുഷ്യരാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ പ്രവാചകന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതികരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരൊറ്റ മുസ്ലിമും അമ്പിയാക്കൾ നമ്മളെ പോലത്തെ മനുഷ്യരാണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കരുത് അത് അവിശ്വാസികൾ പറഞ്ഞ വാചകമാണ് അവിശ്വാസികൾ നിഷേധത്തിന് വേണ്ടി അവരെ മഹത്വം ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ വാചകമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്പിയാക്കൾ നമ്മളെ പോലത്തെ മനുഷ്യരാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഓർത്തോളണം അത് പമ്പിയാക്കള ശത്രുക്കൾ പറഞ്ഞ വാചകമാണ് ഖുർആൻ പല സ്ഥലത്തും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സുഹൃത്തുക്കളെ അവർക്ക് മറുപടിയായി പറയാൻ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ തങ്ങളോട് തന്നെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു 
നിശ്ചയമായും ഞാൻ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ ജിന്നല്ല മലക്കല്ല ദൈവമല്ല ദൈവപുത്രനല്ല ദൈവാവതാരമല്ല ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് പക്ഷേ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഇന്നമാ അനബസറുൻ നിശ്ചയമായും ഞാൻ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് മിസുലുകോം നിങ്ങൾ മനുഷ്യരായതുപോലെ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരായതുപോലെ ഞാൻ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് കാരണം നിങ്ങളെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാനാ ഞാൻ പ്രധാനമായും വന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ മനുഷ്യന്റെ വികാരം എന്താണ് മനുഷ്യന്റെ സാഹചര്യം എന്താണ് മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതി എന്താണ് മനുഷ്യന്റെ വിചാരം എന്താണ് മനുഷ്യന്റെ രൂപം എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് മനുഷ്യനായി തന്നെ വരുന്ന ഒരു റസൂല് വന്നാലേ മനുഷ്യനെ വേണ്ടതുപോലെ സംസ്കരിക്കാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് മിസിലുക്കും നിങ്ങൾ മനുഷ്യരായതുപോലെ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാര് തന്നെയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളെ പോലത്തെ മനുഷ്യനല്ല നിങ്ങളും നമ്മളും നമ്മൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്തേ വ്യത്യാസം യൂഹ ഇലയ്യ അന്നമാഹുക്കും ഇലാഹും വാഹിദ് നമ്മൾ വഹിയറിയിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരാണ് നിങ്ങൾ വഹിയറിയിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരല്ല അപ്പൊ നിങ്ങളെ പോലത്തെ മനുഷ്യരാണ് ഞങ്ങളെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല നിങ്ങളും നമ്മളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ വഹിയറിയിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരാണ് വഹി കൊണ്ടുവരുന്നത് ആരാണ് ജിബിരിയിലിനെ കാണാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയോ ജിബിരിയിലിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയോ ജിബിരിയിൽ അലഹി സ്വലാമുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയോ കഴിയില്ലെന്ന് ഉറപ്പല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങളെ പോലത്തെ മനുഷ്യരല്ല ഞങ്ങൾ വഹിയറിയിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരാണ് മലക്കുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള പ്രകൃതി മലക്കിനെ കാണാനുള്ള കാഴ്ച മലക്കിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാനുള്ള കേൾവി മലക്കുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള പ്രകൃതി അങ്ങനെ പ്രത്യേക മനുഷ്യരാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പോലത്തെ മനുഷ്യരല്ല നിങ്ങൾ മനുഷ്യരായതുപോലെ ഞാനും മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് അഥവാ മലക്കല്ല ജിന്നല്ല ദൈവമല്ല ദൈവാവതാരമല്ല ദൈവപുത്രനല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ചിലർ പലരെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല ഓ സഹോദരന്മാരെ ഈ അർത്ഥമാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആാനിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞതാരാണ് അള്ളാഹു നിയോഗിച്ച ഒന്നാമത്തെ വ്യക്തി അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളന്റെ വ്യാഖ്യാനം സ്വീകരിക്കാതെ ഒരായത്തും ഒരാളും വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റൂല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് സഹീഹുൽ ബുഹാരി നോക്കിയാൽ കാണാം ഇനീലസ്തുമിസിലക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലെ അല്ല നിശ്ചയം നിശ്ചയം ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലെ അല്ല ജനങ്ങളെ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ ഇന്നീലസ്തുക്ക അഹരിമ്മിങ്കും ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഒരാളെ പോലെയും അല്ല എന്നെ പോലെ നിങ്ങളിൽ ഒരാളുമില്ല ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഒരാളെ പോലെയും അല്ല മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ ഇന്നീലസ്തുക ഹൈ അധികം ഞാൻ നിങ്ങളെ രൂപഭാവത്തിൽ അല്ല നിങ്ങളുടെ രൂപഭാവത്തിൽ അല്ല യുദ്ധേമുനി നിങ്ങളറിയാത്ത വിധത്തിൽ എനിക്ക് റബ്ബ് അതാ അഭൗതികമായി ഭക്ഷണം തരുന്നുണ്ട് അഭൗതികമായി എനിക്ക് റബ്ബ് വെള്ളം തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കതൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും നോമ്പെടുത്താൽ നിങ്ങളാരും നോമ്പെടുത്താൽ മഹരിഭാഗമ നോമ്പ് മുറിക്കാതെ നിങ്ങൾ തുടരേ നോമ്പ് മുറിക്കാൻ നോമ്പെടുക്കാൻ പാടില്ല അത് കടുത്ത തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നോമ്പ് മുറിക്കാതെ ഞാൻ നോമ്പ് മുറിക്കാതെ തുടർന്ന് നോമ്പ് മഹരിബിന് നോമ്പ് തുറക്കാതെ മുറിക്കാതെ തുടർന്ന് നോമ്പെടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട ഞാനും നിങ്ങളും ഒരുപോലെ അല്ല ഹരീസിൽ ഇമാം ബുഹാരി റിപ്പോർട്ടിന് ഹരീസിൽ വ്യക്തമായി കാണാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഉമ്മു സുലൈമി റതിയുള്ളാഹു അൻഹാ അവിടുന്നതാ 
നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിയർപ്പിന്റെ തുള്ളികൾ ഉറ്റി വീഴുമ്പോ കുപ്പിയിലാക്കി ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഉമ്മു സുലൈമേ ഇതെവിടെയാ എന്തിനാ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മഹദിയുടെ മറുപടി അസൂയബുത്തിയെ ഏറ്റവും വില പിടിച്ച കസ്തൂരി പോലും അങ്ങയുടെ വിയർപ്പിന് തുല്യമാകൂല നബിയെ ഏറ്റവും വലിയ സുഗന്ധം അങ്ങയുടെ വിയർപ്പാണ് നബിയെ അവിടുത്തെ വിയർപ്പ് തൊട്ട് കൊടുത്ത് അതാ ഞങ്ങളെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ തൊട്ട് പുരട്ടി കൊടുക്കാൻ ആശിക്കുന്നു നബിയെ ഞങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള അത്തറുകളിൽ സുഗന്ധങ്ങളിൽ അങ്ങയുടെ വിയർപ്പൊരൽപ്പമങ്ങ് ചേർത്താൽ എല്ലാ സുഗന്ധവും ഏറ്റവും മുന്തിയ സുഗന്ധമായി പോയി നബിയെ വിയർപ്പ് സാധാരണയല്ല അവിടുത്തെ ഉമിനീര് സാധാരണയല്ല അവിടുത്തെ ഒന്നും സാധാരണയല്ല ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതുകൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ ഉമിനീര് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അലിയുമുനു അബി താലിബുറതിയുള്ളോഹനെ കണ്ണിന് പുരട്ടി കൊടുത്തപ്പോ അതാ കണ്ണ ചെങ്കണ്ണ് രോഗം അപ്പോൾ തന്നെ മാറിപ്പോയി അതുപോലെ കത്താതറുതിയുള്ളോഹു എന്നെ നിന്റെ കണ്ണ് ചൂഴുന്ന് അമ്പേർ കൊണ്ടിട്ടല്ലെങ്കിൽ കുന്തത്തിന്റെ മുന കൊണ്ടിട്ട് യുദ്ധത്തിൽ വെച്ച് അതാ ചൂഴ്ന്നു പോയി അത് മുഖത്തിങ്ങനെ ഒലിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ സമീപത്ത് എന്ന് അതാ സങ്കടം പറഞ്ഞപ്പോ അവിടുത്തെ ഉവിനീരെടുത്ത് ആ കണ്ണവിടെ വെച്ചൊന്ന് പുരട്ടിക്കൊടുത്തപ്പോൾ അതാ കണ്ണിന് വല്ലാത്ത കാഴ്ച കിട്ടിയെന്ന് മാത്രമല്ല മുറിയുണങ്ങിപ്പോയി എന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റേ കണ്ണിന് ചെങ്ങണ്ണ് ബാധിച്ചാലും അവിടുത്തെ ഉവിനീര് തൊട്ട കണ്ണ് പിന്നെ ഒരിക്കലും ചെങ്ങണ്ണ് രോഗം ബാധിച്ചിട്ടില്ല ഹജ്ജത്തുൽവതായിന്റെ ദിവസം അതേ തഹല്ലുലാകാൻ വേണ്ടി അവിടുത്തെ മുടികളഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ മുടികൾ മിനയിൽ നിന്നും തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഹജ്ജിന് പോയാൽ മുടി കളയിക്കാറുണ്ട് അതേ ഹജ്ജിന് തഹല്ലുലാകുമ്പോ ഉമ്രക്ക് തഹല്ലുലാകുമ്പോ പുരുഷന്മാര് മുടി കളയിക്കലാണ് ബഹുമാനം വെട്ടിക്കലല്ല കളയലാണ് ബഹുമാനം കളയുന്നവർക്ക് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെയാണ് വെട്ടുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഇരിക്കട്ടെ ഇനി ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ പണ്ഡിതന്മാരവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉംറ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തലമുടി കളഞ്ഞു പോയാൽ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തഹല്ലുലാകുമ്പോ മുടി കളയാൻ തീരെ മുടി പൊങ്ങുകയില്ല അത്രയും അടുത്താണ് നമ്മൾ ഉംറ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവർ ഉംറ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതാ മുടി വെട്ടുകയും പിന്നീട് ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മുടി കളയാൻ വേണ്ടി അവിടെ വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ ബഹുമാനമെന്ന് പറഞ്ഞ് പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് അത് ഞാൻ എന്റെ ഹജ്ജിന്റെ ഹജ്ജിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സീഡിയിൽ വിശദമായി ഹജ്ജിന്റെ മസ്തലകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞു വന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് തഹല്ലുലാകാൻ വേണ്ടി മുടികളഞ്ഞപ്പോൾ അതേ ആ മുടി എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി തട്ടാതെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി ഇട്ട് കളയാതെ അബൂ തൽഹറതിയല്ലോഹു എന്നിവനെ സമീപത്തേക്ക് വിളിച്ച് അബൂ തൽഹറതിയല്ലോഹനിന്റെ കയ്യിൽ മുടി കഷ്ണം കൊടുത്തു ബുഖാരി മുസ്ലിം തുടങ്ങിയ ഹരീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം സഹാബത്തിനിടയിലതി വിതരണം ചെയ്യൂ അബൂ തൽഹ അബൂ തൽഹറതിയല്ലോഹു എന്നു പുരുഷന്മാർക്ക് ക്ട് വിതരണം ചെയ്തു സ്ത്രീകൾക്കോ സ്ത്രീകൾക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് പുരുഷന്മാരല്ല അതെത്ര പറക്കത്തുള്ളതാണെങ്കിലും സ്ത്രീകൾക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് പുരുഷന്മാരല്ല ചില മക്ബറുകളിലുണ്ട് ചില മക്ബറുകളിലുണ്ട് ചില അതാ വിവരം കെട്ടവർ എന്തേവർ ചെയ്യുന്നത് മക്ബറയിൽ സിയാറത്തിന് വരുന്ന സ്ത്രീകളുടെ തലയിൽ കൊടിയെടുത്ത് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണവർ അതുപോലെ സ്ത്രീകളെ കയ്യിൽ അന്യ സ്ത്രീകളെ കയ്യിൽ അതാ പറക്കത്തിന് വസ്തുക്കൾ ചൊരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണവർ ശരിയായ രൂപമല്ല ആ കബറിൽ കിടക്കുന്ന മഹാന്മാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രൂപമല്ല സ്ത്രീകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടത് സ്ത്രീകളാണ് കല്യാണ വീട്ടിലും ചെറുപ്പക്കാരെ അതാ അന്യ സ്ത്രീകൾ പ്രത്യേകിച്ചും ശരി 
ശിക്ഷയ്ക്ക് ഔറത്ത് മറക്കാതെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അതേ തെറ്റായ രൂപത്തിൽ അതാ വന്നിരിക്കുന്ന ആ സ്ത്രീകളെ മുന്നിലേക്ക് പോയി അവരുമായി സൊറ പറഞ്ഞും അവരുമായി വേണ്ടാത്തത് സംസാരിച്ചും സ്ത്രീകൾക്ക് തന്നെ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ചില ചെറുപ്പക്കാർ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സറഫാക്കപ്പെട്ട മുടി അതിന്റെ പരക്കത്ത് സ്ത്രീകൾക്കും കിട്ടണം പക്ഷേ അബൂ തൽഹറുദിയല്ലാഹു അൽഹു ആ മുടി സ്ത്രീകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാതെ അബൂ തൽഹറുദിയല്ലാഹു അൻവിന്റെ ഭാര്യ ഉം മുസ്ലിം ബീവി റദിയല്ലാഹുന്റെ കയ്യിലേക്ക് മുടി കൊടുത്തു സ്ത്രീകൾക്ക് നീ വിതരണം ചെയ്തോ പുരുഷന്മാർക്ക് ഞാനും വിതരണം ചെയ്യട്ടെ ആ നിലക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുടി വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു ആ മുടി മഹാന്മാരായ സഹാബത്ത് വെള്ളിയുടെ ചിപ്പിയുണ്ടാക്കി വെള്ളിയുടെ ചുപ്പിയുണ്ടാക്കി ആ മുടികൾ സൂക്ഷിച്ചു അത്തരം മുടി സൂക്ഷിച്ചവരിൽ ഒരു മഹതിയാണ് മഹതിയുടെ സമീപത്തേക്ക് സഹാബത്തിൽ നിന്ന് മുടി കൈവശം കിട്ടാത്തവരും താപീകളിൽപ്പെട്ട മഹാന്മാരും അതെ അവർക്കെന്തെങ്കിലും രോഗം സംഭവിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കണ്ണേർ പറ്റിയാൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുടി സൂക്ഷിച്ച ഉമ്മുസലമ ബീവിയുടെ സമീപത്ത് ചെന്നിട്ട് മഹതിയവറുകൾ വെള്ളിയുടെ ചിപ്പിയിൽ വെച്ച് സൂക്ഷിച്ച മുടിയെടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് അതാ വെള്ളത്തിലിട്ട് എന്ന് ഹരീസിൽ കാണാം വെള്ളത്തിലിട്ടൊന്ന് മുടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കി മുടി കഴുകിയ വെള്ളം രോഗശമനത്തിന് പറക്കത്തിന് വേണ്ടി സഹാബത്ത് കുടിച്ചു കുടിക്കാൻ കൊടുത്തു തങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയാത്ത അവിടുത്തെ ഒന്നും തന്നെ കിട്ടാത്ത മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽ പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് കയ്യാമത്ത് നാള് വരെ അവരുടെ നേതാവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു ചെറിയ ഭാഗം ആ ഭാഗം തൊട്ട വെള്ളമെങ്കിലും കിട്ടാൻ അള്ളാഹു വെച്ച സംവിധാനത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു തങ്ങൾ അന്ന് തന്നെ മുടി വിതരണം ചെയ്തത് കേട്ടോ കയ്യാമത്ത് നാട് വരെ അവിടുത്തെ മുടി ലോകം സൂക്ഷിക്കും അത് പറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും മർക്കസിന്റെ സമ്മേളനത്തിൽ വന്നവർക്കറിയാമല്ലോ യു എ യിലെ ഔക്കാഫിന്റെ ഔക്കാഫിന്റെ മന്ത്രിയായിരുന്ന മുഹമ്മദ് ഹസൻ അൽ ഹസ്റജിയുടെ മകൻ അതെ അഹമ്മദ് ഹസൻ അൽ മസ്റജി എന്ന് പറയുന്ന മഹാവ്യക്തി വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം മത അൻസാരികളെ കുടുംബത്തിൽ ഹസ്റജി കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച വ്യക്തിയാണ് സഹാബത്തിന്റെ കാലം മുതലേ അവരുടെ ഉപ്പാപ്പമാര് സൂക്ഷിച്ചു വന്ന മുടിയുടെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം മഹാനായ ഉസ്താദവറുകൾക്ക് പരസ്യമായി സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി ആദരവോടെ കൈമാറിയത് കണ്ടവർ ഈ സദസ്സിൽ പലരുമുണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് യു എ യിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അന്ത്യനാൾ വരെ ആ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുടി സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു അത് കഴുകിയ വെള്ളം പറക്കത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓ മിനിങ്ങളെ ഒരിക്കലും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളോ അമ്പിയാക്കളോ സാധാരണക്കാരല്ല നമ്മളെ പോലത്തെ മനുഷ്യരല്ല മനുഷ്യരാണ് നമ്മളെ പോലത്തെ മനുഷ്യരാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അമ്പിയാക്കളെ ശത്രുക്കളാണ് ആ ശത്രു വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവര് പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കാലു മാന്തും ഇല്ല ബസറും മിസ്ലുന നിങ്ങൾ നമ്മളെ പോലത്തെ മനുഷ്യന്മാര് മാത്രമാണ് അവിടെയുള്ള അവിശ്വാസികളെ പ്രതികരണമാണ് റബ്ബൊന്നും ഇവിടെ ഇറക്കിയിട്ടില്ല ഇന്നും നിങ്ങൾക്ക് അളവ് പറയുന്നവര് മാത്രമാണ് സത്യം എത്ര ഉറക്കെ പറഞ്ഞാലും എത്ര തന്നെ തെളിവ് കാണിച്ചു കൊടുത്താലും ഏത് സാക്ഷികൾ ഹാജരായാലും എപ്പോഴും പറയുന്നത് കളവാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സത്യത്തിന്റെ വിരോധികൾ അവരെ തെറ്റായ ആശയങ്ങൾ നിലനിർത്താറുള്ളത് അതാണ് ഇൻ അന്തും ഇല്ലാത്തൂൻ അതിന് ഈ മഹാന്മാര് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ് 
قرآن برین قالو ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون نیانگلوڑا رب نیانگلوڑا رب اری انہ بنان انا نسچے مائی نیانگل الیکم نیانگل الیک لمرسلون نیوگ چائک پٹ بر تنیا آن நங்களுக்கு திங்கள அங்கிகரிச்சோ இல்லே என்ன நோக்கேண்டதில்லா நங்களு பர இந்தது சத்தியமானோ அல்லே என்ன பரிசோதிச்சிட்டு நங்களுக்கு பிரதிபலம் தரேண்ட வனம்லையல்லே அவன் அரியாமல்லோ நங்கள் நியோகிக்கப்பட்ட வரு தன்னையானு வமாலைனா இல்லல் பலாகுல் முபீல் ஆர்க்கும் மனசிலாகுந்த விதும் திலிவுகள் நிங்கள மும்பில் ஹாஜராக்கி வெக்தமாய நிலக்குள்ள பிரபோதனம் மாத்ரமானு நங்களமேல் நிர்பந்தமாக்கப்பட்டது நிங்கள அங்கிகரிச்சோ இல்லே நங்களுக்கு பரச்னமல்லா நிங்கள நங்களு பரையின் கலவானன் பரண்ணோ பரண்ணில்லே பரச்னமல்லா நங்களை எல்பிக்கப்பட்ட தவுத்தியம் எந்தானும் வமா அலைனா இல்லல் பலாகுல் முபீன் வமா அலைனா இல்லல் பலாகுல் முபீன் வெக்தமாய நிலக்குள்ள பிரபோதனம் காரியம் விவெரிச்சிதரல் மாத்ரமானு நங்களுக்கு நிர்பந்தமாயிட்டுள்ளது அது நங்களு வெக்தமாய் இவிடச் செய்யும் நுண்டன் ரப்பி நர்யாம் ஆ மகான் மாராய தூதன் மாருட மருபடியாலு சுகுர்த்துக்கலே செரித்ரம் ஜன் பரையாம் புருக்கானா பரன்ன விஷேர் நம்முட Healthy அவுடை ராஜ்யம் பரிச்சு உண்டிருக்குன்ன பரணாதிக அரிகிட முன்னில் அவுடை உள்ள ஜனங்கள்ட முன்னில் அவர் அல்லாகு வெல்லாதே ஆராதனக் கருகன் இல்லா நிங்கள் விஷுசிக்குந்து போலே ஏதங்கிலும் வस்துக்கல் கோ வெக்திகல் கோ இபாதத்து ஜையான் பாடில்லா لா إலாக இல்லலாக என்ன ஆசையும் துடங்கி அவர் சத்தித்தின்ட பிரபோதனம் நடத்திய போல் ஆ கட்சிகள் அதா அவருட முன்னில்லி ரண்டு பேரும் தாராளம் அல்புதங்கள் பிரகடிப்பிச்சு பலருடையும் அதா வெள்ளப்பாண்டு ரோகம் கண்ணின்டு அந்ததா அது போல குட்ட ரோகம் துடங்கியா பல ரோகங்களும் இரண்டு மகான் மாரும் அஜிசத்த முகேன ரோகம் சுகப்படுத்தி கொடுத்து ரோகம் சுகப்படுத்தான் அல்லாகு தேல வெச்ச உபாதிகல்லதின்ட மார்கங்கள் பலதானு அதில் ஒன்னானல்லோ சுர்த்துக்கலே மருந்து மருந்து கொண்டு ரோகம் மாராருந்து அது போல ஓப்பரேசன் உண்டு அது போல தென்னே அதா எக்சைசுகள் உண்டு மெரிந்துதன் பலவிதத்தில் உண்டு நம்முடன் ஆட்டில் சகில் சிகில் சாரங்கத்து மனிஷ்யன்ட சாரியிரிக சிகில் சாரங்கத்து நாலுமதுகபுண்டு சரிரத்தின்ட சிகில் சக்கு நாலுமதுகபுண்டு ஒன்று அலோப்பதி ஒன்று ஹோமியோப்பதி ஒன்று ஐரிவைத்தியம் ஒன்று யுனானி நாலுமதுகபுண்டு நாலும் ஹக இனாலில் ஏதும் சீகரிச்சாலும் சிகில் செயாகும் அதே சமிய தாரும் அலோப்பதி உட குளிகையும் அதே அரே ஆரியவைத்தின்டே கசாயவும் பின்னையோ ஓமியப்பதி உட பத்தியவும் அதே யுனானிடே மட்டுரு செயிலியும் இங்கனே அரும் ஐ போகிருது இது சாரியிரிக ரங்கத்து நிங்களு சூச்சிக்கார் நீங்கள்ட மதபரமாயரங்கத்து நீங்கள் கர்மபரமாய விஷயம் ஜையும் போல் हனவி மாலிகி हம்பலி சாப்பியி நாலும் சத்தியமானு நாலில் ஏதும் சீகரிக்காவுந்ததானு 
പക്ഷേ നിസ്കാരത്തിന്റെ ആക്കാൻ പറ്റൂല അത് വിട്ടിത്തമാണെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതേ ചികിത്സ ആര്യവൈദ്യത്തിന്റെ ചികിത്സ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പത്യം അങ്ങനെ ചികിത്സ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്നറിയാത്തവരുണ്ടോ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ ചികിത്സക്ക് അള്ളാഹു താല മരുന്നുകളും ഉപാധികളും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ റബ്ബ് തന്നെ രോഗം സുഖപ്പെടുത്താൻ വേറെയും പല ഉപാധികളും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ധർമ്മം അതേ ധർമ്മം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുകയെന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ധർമ്മം ചെയ്ത രോഗം മാറും വെറുതെ അല്ല ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഉസൈ മാസ്റ്ററിക്കൊരു കത്ത് കാണിച്ചു തന്നു കുറ്റിയാടി സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ നേർച്ചയാക്കിയിട്ട് എന്താ സംഭവം നാല് ദിവസത്തോളമായി എത്രയോ ദിവസമായി ഒരു ഉറുപ്പിക വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു ഒരു കുട്ടി ആ ഉറുപ്പിക വയറ്റിൽ കുടുങ്ങി നേർച്ച ചെയ്തു ഒരല്പ സമയം കഴിയുമ്പോ ആ വസ്തു അങ്ങനെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് വന്നു എന്ന് സ്റ്റേജിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹുസൈൻ മാസ്റ്റർ എന്നോട് കത്ത് കാണിച്ചു തന്നു ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു കാരണങ്ങൾ പലതും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ധർമ്മം അതിലൊരു കാരണമാണ് നല്ല കാര്യം നേർച്ചയാക്കുന്നത് അതിലൊരു കാരണമാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒമാം ഫത്തും മിന്ന ഫത്തിന്ന ഉനദർത്തും മിന്ന ദിരിൻ ഫ ഇന്നല്ലാഹു യഅ്ലമുഹു നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്നതും നേർച്ചയാക്കുന്നതും ഒക്കെ അല്ലാഹ് അറിയുന്നുണ്ട് അതവാ അതിനവൻ ഫലം തരുമെന്നർത്ഥം എരിയും സുഹൃത്തുക്കളെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് രോഗം മാറലുണ്ട് മുഴിജിതത്ത് കൊണ്ട് രോഗം മാറലുണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ലം നിങ്ങൾ ഉമിനീര് കൊണ്ട് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് രോഗം മാറിയില്ലേ ഖുർആാനിൽ തന്നെ ഇല്ലേ യൂസുഫ് നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കുപ്പായം കൊണ്ടു പോയി യാക്കൂബ് നബി അലി സ്വലാമിന്റെ മുഖത്തിട്ടപ്പോൾ കണ്ണിന് കാഴ്ച നന്നായി കിട്ടിയില്ലേ അതേ ഖുർആാനിലുള്ളതല്ലേ എരിയും കണ്ടില്ലേ ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ വാക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ വാക്ക് കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് ഞാൻ പക്ഷിയെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പറപ്പിക്കും റബ്ബിന്റെ ഓർഡർ പ്രകാരം ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതാ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്തവന് കാഴ്ച ഉണ്ടാക്കി തരും വെള്ളപ്പാണ്ട് രോഗം കുട്ടരോഗം പോലുള്ളത് സുഖപ്പെടുത്തും അതേ ഓഹിയിൽ മൗത്താബീദിനില്ല മരിച്ചവരെ ഞാൻ ഹയാത്താക്കി തരും ബീദിനില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഉത്തരവില്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കില്ലല്ലോ സൂറത്ത് യാസീനിന്റെ അവസാനം അതല്ലേ പറഞ്ഞത് സൂറത്ത് യാസീനിന്റെ അവസാനം അതല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഏത് കാര്യം നടക്കണമെങ്കിലും അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കാതെ ഒന്നും നടക്കൂല അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചാലോ ഇതാ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാകണമെന്ന് അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചാൽ പടച്ചവന്റെ ഒരു ഉത്തരവുണ്ട് ഉണ്ടാകണം എന്ന ഉത്തരവ് ആ ഉത്തരവ് എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ മാസ അള്ളാഹു ഖാൻ അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ രോഗം മാറണമെന്ന് അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അങ്ങ് മാറിപ്പോകും രോഗമുണ്ടാകണമെന്ന് അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഉണ്ടാകും അകയാൽ പടച്ചവന്റെ ഈ ഉണ്ടാകണമെന്ന ഉത്തരവ് ആ ഉത്തരവ് മുഖേനയാണ് മഹാനായ ഈസാ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നത് അല്ല തരുന്ന കഴിവ് കൊണ്ട് അവന്റെ ഉദ്ദേശപ്രകാരം ഞാൻ മരിച്ചവരെ ഹയാത്താക്കി തരും പ്രശ്നമില്ല ഏത് രോഗവും സുഖപ്പെടുത്തി തരും ഇത് ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ മൊജിസ്തായി അല്ല ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ മൊജിസത്ത് മുഖേന രോഗം മാറലുണ്ട് കറാമത്ത് മുഖേന മാറലുണ്ട് ബറക്കത്ത് മുഖേന മാറലുണ്ട് ധർമ്മം മുഖേന മാറലുണ്ട് മന്ത്രം മുഖേന മാറലുണ്ട് യന്ത്രം മുഖേന മാറലുണ്ട് തന്ത്രം മുഖേന മാറലുണ്ട് വൈദ്യൻ മുഖേനയുണ്ട് ചികിത്സ മുഖേനയുണ്ട് കഥ സാഹചര്യം മാറുമ്പോൾ മാറലുണ്ട് നല്ല തണുപ്പുള്ള സാഹചര്യത്തിന് ചൂടുള്ള സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയാൽ ചില രോഗം 
മാറിപ്പോകലുണ്ട് നാട് വിട്ടാൽ ചില രോഗം മാറലുണ്ട് അള്ളാഹു തേല രോഗം മാറുന്നതിന് ഒരുപാട് ഉപാധികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഭൗതികമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ട ചികിത്സ മാത്രം ഒരു മനുഷ്യൻ അംഗീകരിക്കുകയും ഖുർആാനും ഹരീദും പഠിപ്പിക്കുന്ന ബറക്കത്തും കറാബത്തും മജിദത്തും സദത്തയും ധർമ്മവും നേർച്ചയും ഇത്തരം കാര്യം മുഖേനയുള്ളതിനെ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവൻ യുക്തിവാദിയുടെ ആശയം സ്വീകരിച്ചവനായി പോകും ഖുർആൻ നിഷേധിയായി പോകും ഹരീദിനെ നിഷേധിച്ചവനായി പോകും മുഗ്മിനിങ്ങളെ ഇരിക്കട്ടെ ഈ മഹാന്മാർ അവിടെ ചെന്നിട്ട് കറാമത്തുകൾ അതാ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് പലരുടെയും രോഗം സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് പക്ഷേ ആ മഹാന്മാര് വിളിക്കുന്ന ആശയം മങ്ങി രാജാവും കക്ഷികളും അവരെ അതാ ജയിലിലടച്ചു അവരെ ജയിലിലടച്ചു ആ ജയിലിലടച്ചപ്പോഴാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു മഹാനെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതാണ് ഷംഊൻ അലി ഇസ്ലാം ഷംഊൻ അലി ഇസ്ലാം പോയി മഹാനവറുകൾ എന്ത് ചെയ്തു മഹാനവറുകൾക്ക് തോന്നി ഈ രണ്ടാളുകളും പ്രബോധനം ചെയ്ത ശൈലി വേണ്ടതുപോലെ ഗുണകരമായിട്ടില്ല മഹാന്മാര് തന്നെ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധി ഉള്ളവര് തന്നെ പക്ഷേ അവര് പെട്ടെന്ന് പോയൊരു സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവർ അതാ ഇന്നേവരെ സ്വീകരിച്ച ഒരാശയത്തിനെതിരെ പെട്ടെന്ന് പോയെങ്ങ് പറഞ്ഞാലുണ്ടോ അംഗീകാരം കിട്ടുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരൽപ്പം താമസത്തോടെ മെല്ലെ മെല്ലെ ശരിയായ ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സലാം ആ മഹാനെ കുറിച്ചാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് മൂന്നാമത്തൊരു വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ശക്തി പകർന്നു ആ രണ്ടാളുകൾക്ക് മഹാനെന്തു ചെയ്തു എന്നറിയോ ഈ രണ്ട് മഹാന്മാരെയും ജയിലിലടക്കപ്പെട്ട വിവരമറിഞ്ഞതിനാൽ ആ മഹാൻ എന്തു ചെയ്തു കുറച്ച് പത്തിരിയും ചുട്ടിട്ട് ജയിലിന്റെ സമീപത്തേക്ക് പോയി കുറച്ച് പത്തിരിയും ചുട്ടിട്ട് ജയിലിന്റെ സമീപത്തേക്ക് പോയി ജയിലിന്റെ കാവൽക്കാരനോട് പറഞ്ഞു ജയിലിലുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും കുറച്ച് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യണം എനിക്ക് ഒന്ന് ജയിലിൽ കയറാൻ സമ്മതം തരുമോ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ജയിലിലുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് ജയിലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ അനുമതി ലഭിച്ചു അനുമതി ലഭിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇയാൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഈ രണ്ടാളുകളെയും മങ്ങയെ തലക്ക് എത്തിയപ്പോൾ എത്തിച്ചു അതേ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി സത്യത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ചെന്ന രണ്ടാളുകളെയും അതാ ജയിലിൽ കണ്ടെത്തിച്ചു അവർക്കും എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും പോലെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കൊടുക്കുന്നതിനിടയിൽ ആ മഹാൻ പറഞ്ഞു അതെ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത് എന്റെ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ രീതിയും ശൈലിയും ഏറ്റവും ഉത്തമമായ രൂപത്തിലായിട്ടില്ല നിങ്ങളത് ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിലായില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരി സത്യം നിങ്ങൾ നല്ല ഉദ്ദേശം ലക്ഷ്യമൊക്കെ റെഡിയാണ് പക്ഷേ പ്രബോധനത്തിനൊരു ശൈലിയുണ്ട് ആ ശൈലി ഏറ്റവും നല്ല ശൈലി നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചില്ല അലംതമ നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞില്ലേ അന്നക്കുമാലുഫി നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരാശയത്തിലേക്ക് ജനങ്ങൾ വരണമെങ്കിൽ വളരെ മായമായി പറയണം കുറച്ചൊക്കെ ദിവസം പിടിക്കും പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ അങ്ങ് നന്നാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിചാരിച്ചാ നടക്കുവോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെ മയമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് പ്രബോധനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം നിങ്ങളെ പ്രബോധനത്തിനൊരു ഉദാഹരണം ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് കുറെ കാലത്തേക്ക് ആ പെണ്ണിന് കുട്ടി ഉണ്ടായില്ല അങ്ങനെ കുട്ടിയില്ലാതെ എനിക്കൊരു കുട്ടി കിട്ടണം ഒരു കുട്ടിയെ കിട്ടണം ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു അത് വലിയൊരു വിഷയമാണല്ലോ ഇന്നും അലഹമില്ല ഒരാള് പത്ത് കൊല്ലമായി കുട്ടിയില്ലാത്തത് അതുകൊണ്ട് കുട്ടി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി നേർച്ചയുമായി കുറ്റിയാടിയിൽ വന്നപ്പോ ഞാൻ ഇത് ഇക്ര എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അദ്ദേഹത്തിനും ഈ ആഴ്ചയിൽ തന്നെ എത്രയോ ജനങ്ങൾ മക്കളില്ലാത്തവര് സങ്കടത്തോടെ മക്കളുണ്ടാകാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അവർക്ക് ദിക്രുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തവരുണ്ട് നിനക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നും വന്ന് ദിക്രുകൾ വാങ്ങിയവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണം റഹ്മാനേ 
കൊടുക്കൻ റബ്ബ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ കാരണങ്ങളാണ് വിക്കറുകൾ കാരണങ്ങളാണ് സലാത്തുകൾ നിമിത്തങ്ങളാണ് സദക്കകൾ നിമിത്തങ്ങളാണ് നേർച്ചകൾ പുല്ലൂക്കരയിലെ അബ്ദുൾ റഹീം ഹാജി ഇരുപത്തൊന്ന് കൊല്ലമായി മക്കളില്ലാത്ത ഹാജി കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വിക്ര എഴുതി കൊടുത്തു അലഹമില്ല കുട്ടിയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ ഞാൻ അബുദാബിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ രണ്ടാമതും ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തൊന്ന് കൊല്ലമായി മക്കളില്ലായിരുന്നു അബാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യക്കും അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഞാൻ വരാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ എന്നെ സമീപിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യക്ക് അതാ ഗർഭിണിയാണ് ഭാര്യ പെൺമക്കളില്ലെന്ന് സങ്കടം പറഞ്ഞു ഇരുപത്തയ്യായിരം ഉറുപ്പിക എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു അള്ളാഹുവേ അദ്ദേഹത്തിന് നീ ഹൈറായ പെൺകുട്ടിയെ കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ 